清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一纸流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。穆小姐，穆小姐，啊，穆小姐，小叔叔他喝多了。顾小姐，真是麻烦你了。你先回去休息吧，我来照顾他。哦，好。我不回去。你是不是有什么事情瞒着我？不然你不会对我这个样子的。我没事，你想多了。那天你在我家里突然就走了，之后市里府又失约，现在又喝成这个样子，你还非要顾小姐留下来照顾你？淑儿是我的家人。难道只有你能不眠不休的照顾你青梅竹马的徐光耀，就不能我亲手养大的双儿照顾我吗？所以你是在和我翻旧账吗？啊，没有没有，穆小姐，小叔叔他喝醉了，说胡话呢。你记不记得我们之前约法三章的第一条是什么？好，你不说，我说。第一条就是，既然互相合作，就要彼此信任。信任个屁！你半夜闯到我办公室来，不就是不信任吗？我没有不信任你，我是真的想留下来照顾你。如果你一定要顾小姐留下，可以，我可以走，但你得告诉我理由啊。所以你是不打算告诉我实话了，是吗？你曾经告诉过我。真正的信任，是在彼此看不到的地方，依然选择相信对方。所以这一次，我还是相信你。我相信你突然的冷淡是有原因的。但如果我们还有机会成为夫妻，我希望你能让我看到你的一切。顾小姐，那就有劳了。我
小叔叔，你干嘛呀？你们之间到底怎么了？到底发生什么事了？你为什么要那样说？你别这样折磨自己了，双儿。你知道吗？我原本以为不信命的，我觉得我做什么都没有问题，什么都难不倒。但是现在。你走吧，我睡了。那你好好休息。顾小姐，你怎么一个人出来了？顾小姐呢？顾小姐要照顾谭司令，恐怕没有时间见你。穆婉清，你有没有搞错？他谭玄龄还没跟你结婚呢，这就敢吃着碗里看着锅里了？你就这么惯着他？顾小姐和谭司令是亲人，用不着你来说三道四。完了完了。你是彻底被那个谭玄龄给洗脑了吧？我和谭司令之间更用不着你来说三道四。穆婉清，你怎么这么不识好人心呢？谭玄龄他什么人？他是一个马匪土包子，你一个弱女子能拿捏得住吗？你当初为了他，拒绝了光耀，现在他原形毕露，你不仅自作自受，还连累了我。要是顾小姐对你有意，会用我来连累你吗？你不可理喻。他这么做肯定是有他的原因，你放心，他们俩之间不会有事。这叫没事？孤男寡女共处我说没事就是没事，我有这个自信，难道你没有吗？自信，我当然是有的。那就赶紧回去，别把事情闹大。否则，你和顾小姐更没有戏。不可理喻！开车。说我是你的女人，我心里面还是挺开心的。哎，大小姐回来了。你没事早点下去休息吧。哎，夜深了，你也早点歇着吧。嗯。穆管家。呃。那天谭司令有没有说什么？谭司令也没说什么，就是一直在看照片。不过他问了两句照片的事。你把他那天看的相册全部给我。哎，谭司令看的是哪本相册？呃，是这本。呃，就是老爷年轻时压货时的一张照片，呃，是和洋人一起拍的。呃，就是这张
什么事啊？啊，杜军兄啊，山下先生传来的电报说，谭玄林跟革命党有过密切接触，近期会帮他们中转一批军火到广州。消息可靠？山下先生在理查饭店安插的眼线，消息千真万确。这可是通敌大罪，让北京政府知道了，死罪难逃。哼，谭玄林呐、啊，你可真是自作孽不可活。大小姐，顾小姐来了。顾小姐，快过来。穆小姐，我今天去找小叔叔，看他实在心情不好，就陪他喝了几杯。你别怪我啊，我怎么会怪你呢？我谢谢你都来不及，要不是你陪着他，他一个人喝酒，我也放心不下。真的？嗯，你不怪我就好了。哦，对了，我刚刚问了谭四，他说这两天小叔叔经常和一位姓廖的先生见面。你说，这几天他这么反常？会不会和这位廖先生有关啊？廖先生，嗯，在这尔虞我诈、血雨腥风的年代，会把我们每个人都裹在其中。清朝之下，焉有完卵？没有谁能够独善其身。是他，你认识他？啊？顾小姐，这个廖先生的身份呢，非同寻常，你一定不要掺和他的事，也不要去打听。可是，听我的，知道了吗？哦。事情办得怎么样了？照片我已经找出来了，也放在了明显的位置上。我猜，谭玄林应该已经看到了。我们要的是确切的消息，不是猜疑。他们又不让我回木工馆，我怎么可能时时刻刻盯在那儿？找个借口，进门去试探一下，最好想办法留在穆婉清的身边。谭玄林看了照片，他不可能对穆婉清还这样的风平浪静。我可以去帮你们试探，但是你们真的能替我搞垮谭轩林和穆婉清，帮我夺回穆家的财产吗？我们的能力不容你质疑。只要你按照我所说的完成，你就会是穆家以后的掌门人。妈，玄林今天不知道怎么了，突然对我的态度就变了。你说这男人是不是就是这么善变，就是这么让人琢磨不透啊？你曾经告诉过我。真正的信任，是在彼此看不到的地方，依然选择相信对方。所以这一次，我还是相信司令，廖先生到了。廖先生，玄林，那批货已经过青岛了。三天之内就应该到上海，我会安排的。那你跟穆小姐的事情，我
不知道该怎么面对他。那穆姑娘当时只是个孩子，就算穆志远做了什么错事，那跟他也没关系呀、啊。这既然你们这么相爱，那为什么不让父辈的恩怨到此为止呢？我不是没有想过。但一辈子这么长，我如果不管不顾的就娶了她，这根刺会一直横在我们中间。我怕我会伤害她，我答应过她，我这一辈子。要爱他，保护他。如果我做不到，我不能娶她。廖先生，能不能帮我一个忙？你说，我想让您帮我找一下谢尔盖洋枪队。当年的队员，因为这件事对我太重要了，我不敢相信他的一面之词。你放心，只要这帮人还活着，我一个不少的给你找来。婉婷来了，婉清，坐。怎么样，都安顿好了吗？嗯，都挺好的。谭司令给我找的公寓也不错，生活也很便利。那就好，有什么需要帮忙的，尽管和我说。嗯。哎，对了，这个是我从香港给你带的杏仁饼。我上次忘记拿了，这回也带给你和谭司令尝一尝。谢谢婉婷，有心了。哎，谭司令呢？他还没有搬过来。啊啊！我们两个这不还没有成婚吗？他要是现在就搬进来，难免人家说闲话。怎么，你找他有事啊？啊，没事儿，就是他帮我这么大忙，也想当面谢谢他。你们的婚期定了吗？我还给你们提前准备贺礼啊。呃，快了，但是最近他忙，得等他忙完以后再定。也是，现在全上海都归他管了，忙点也正常。好了，不要总说我们两个了，说说你啊，什么时候回香港？啊、呃，我呢，在香港的生活也不太适应，所以还是想回到上海来。留在上海。那有什么打算、啊？婉清，你要是愿意的话，看看能不能在穆家的商会或者码头，给我一份工作。哦，我不怕苦，也不怕累的，只要能让我自食其力就行。我在华商总会倒是缺一个秘书，你对穆家熟悉，脸面上也过得去，你要不要考虑一下？真的吗？那太好了。不过我有言在先啊。我只能给你市场上的薪水，而且你只做秘书的工作，其他的事情不用你管。当然了，你要是不愿意的话，我也不勉强。我愿意，我愿意。婉清，太谢谢你了。没事。你来干什么？你就原谅我口不择言，好不好？昨天晚上打疼你了吧？我这脸上不疼，心里疼。
，我这一看着你们俩在车上，就亲亲，我就亲，对对对啊，就。你说什么呢？怎么可能？昨天晚上，小叔叔喝多了，靠在我身上，我照顾他而已。你说什么呢？哦哦哦！啊，你们没钱。对不起啊，我看错了。说好了，以后可不许再无理取闹了，我得看你表现，否则……哎，我昨天不是也是一时情急吗？这不是因为关心你吗？对不对？你，你至于吗？我是说，否则。我们就只能继续做朋友了。否则，你的意思是，如果我表现好的话，我们就可以更进一步了。啊！太好了，我终于看到希望了。那我们今天晚上去庆祝一下吧。还有啊，我给你的那个银坠子，你是不是也得带上？啊，我可还没答应你呢，我得看你表现。再说了，我今天没空，我要去司令部送汤。又去给谭玄龄送？啊？应该的。这谭司令。是你的小叔叔，你们是亲人，照顾他也是你的分内之事。你去吧，待我向谭司令问好。好。哎，那我们什么时候去吃西餐啊？表现好的话，我请你。开车慢点儿。约瑟夫先生打来电话，说在理查饭店已经订好了包厢。徐伯君一下野，这帮租界的洋人对咱们还真是客气了，就连沪上的老板都开始巴结咱们了。没什么好得意的，墙头草罢了。小叔叔，你怎么来了？你这是要去哪儿？头不疼了？不疼了，我要去租界跟洋人谈点事。哦，我还给你炖了汤呢。放这儿吧，我回来喝。嗯。哎，你是又要去找那个费安顿吗？这回不是费安顿，是犹太商人约瑟夫。约瑟夫，我认识啊，我马上要上映的新电影《春归梦里人》有他的投资，要不我陪你去吧？你不是不喜欢和洋人谈事吗？这不有你在吗？他们又占不了我便宜。我警告你啊，这事跟你没关系，别掺和。怎么没关系了？我还想下个戏他给我投点钱呢，现在局势不稳。我们公司老板全家都要迁往香港了，对电影也不上心，这估计以后都指望不上了。也行，那你就跟我去。如果别人问起来，你就说我帮你约了约瑟夫，谈电影投资的事。真的？嗯，好，走吧。走。嗯谭司令带着顾小姐去了理查饭店。理查饭店
，他是去见菲安顿的吗？我派人去打听了一下，包厢是约瑟夫订的。约瑟夫。你们先出去吧。穆安清那边怎么样？穆婉婷已经去穆家试探过了，谭玄林这几天一直都没有露面，他们的婚期也迟迟的定不下来。而就在前几天，穆志远投气的时候，韩玄林还当着穆婉婷的面说要尽快的完婚，可见韩玄林对穆婉清已经是起了戒心了。有席尔盖的证词，由不得他不信。幸亏你提前一步找到了席尔盖，把重金收买了他，几句偏造的事实，就让谭玄林和穆婉清反目成仇。这真的是。四两拨千斤呢。我和谢尔盖早就交过手，算是老冤家了。当年在江浦相遇，他就认出了我。要不是我急着赶着去追杀谭子瑶，他早就成了我的枪下鬼了。如今留他一命，谁想就用上了。可是这个谢尔盖，他贪财无度。就怕事成之后，他还会拿此事来向我们勒索。事成之后，他那条命还有必要留吗？属下明白。对了，今天谭玄林带着顾月霜去拜见了犹太商人约瑟夫，说是要替他的电影拉赞助。可我觉得，多半是让约瑟夫给他们提供码头和仓库。用来中转这批军火，很好。谭玄林宁愿冒着风险，在租界码头中转，也不肯让穆婉清参与。看来，他们的确是貌合神离了。租界码头可不是谭玄林一人说了算，他不可能瞒天过海。你带人给我查清楚。这一批军火到码头的具体时间和仓库位置，我们才好动手。嘿，这约瑟夫也是个铁公鸡，说投资我的电影，却拿一批滞销的体育器材来充数。不就是体育器材吗？我全要了，正好给咱们民团的兄弟活动活动筋骨。哎，小叔叔，你刚问约瑟夫进码头的仓库干嘛呀？你要做生意吗？帮一个朋友。是那个廖先生吗？不该问的别问。司令，我们后面好像有个小尾巴。看来徐伯钧的人清除的不够彻底吗？正好借此机会，一网打尽。您好。您好，我是日升公司的，我需要一间外滩码头的仓库。听说贵公司有控制的仓库对外出租，不知道可不可以租给我？抱歉，先生，我们这几天的仓库都预定完了。啊，现在也不是旺季，怎么会这么的紧俏？您可以看一下我们的预约登记，确实是没有空余的仓库了。
我是上海司令谭玄林，有什么事吗？谭司令，有人举报你这批货物里有违禁品，请接受检查。违禁品，证据呢？谭司令，为了组建安全，请你配合检查。好看吗？这我配不配合有什么区别 ？Open this case。你们干什么？放开我！放开我！该查的都查了，违禁品呢？我向你道歉，我们太唐突了，多有得罪。算了，你们也是为了租界的安全考虑。不过下次要再有人说我私藏什么违禁品，那就是恶作剧了。别理会就是。以后我们肯定会确定真实性。麻烦了。Let's go。司令，怎么样？想的没错，果然冒出了不少漏网之鱼，少说也抓了十几个。廖先生的船两天后才到，司令虚晃一枪，就炸出这么多奸细。我们被抓了多少人？基本上，我们安排盯着谭玄林的人，都被抓了。抓几个小喽啰而已，让他们放松放松警惕也是值得的。谭玄林虚晃一枪，想与我们上钩，可没想到，这一切都在会长的预料之中。我上战场的时候，他还是个穿着开裆裤的娃娃。想跟我斗，哼，他还嫩了点儿。顾小姐，顾小姐，这是怎么了？老板全家都跑路了，还把公司账上的钱全都卷走了，要账的人全都找上门来了，片酬也泡汤了。你说什么？怎么会这样？这公司也有我的一份，他怎么能说走就走呢？哎哎，在那儿，顾小姐，顾小姐，啊、走走走，顾小姐，顾小姐，大华电影公司的老板签了我们好几部电影的钱。对呀、啊，这老板跑了，您是股东，你老板这账你来解释一下吧。今天没还，说是周转用，他跑了，应该你来还吧。各位老板，我只是挂名股东，公司事务我从来都不参与，债务也和我没有关系，我也和你们一样是受害者，我也被欠了片酬。顾小姐，话可不能这么说。您是大华公司的招牌，我们是冲着您的面子才一分钱没拿，再放你们的片子。对啊，怎么能说跟您没关系呢？对啊，就是。现在翻脸不认人呢。对呀、啊啊，现在不认账啊。各位，你们冷静一点。我们怎么冷静了？走，还钱，还钱，还钱，还钱。冷静一点，你们，哎，你怎么还钱了？把钱还给我们。他今天要是不还钱，你们要干我们所有影院共同抵制他这部片子。你们凭什么吃我的电影？你们还讲不讲理了？你早就不讲理了，回来！你们不清楚，你们还怪我们？你去还钱！喂，帮我接司令部。今天必须还钱，快还钱！不接了。后天中午十二点传到上海，你安排好了吗？我们在哪个码头靠岸？从安全上来讲，穆家码头由你的民团驻守，肯定是万无一失。不，不能用穆家码头。既然是英国的货轮，就外滩码头吧。这外滩码头属于租界，你的兵进不去，安全吗？这远东最大的商人约瑟夫
，在外滩码头有十几个波位，而且自从上次他被卷入庆功宴刺杀之后，我派我民团的兄弟保护他，他应该会给我这个面子。我明白你的心思，可是现在全上海都以为你要跟穆小姐结婚，这如果不用穆家码头，难免会令人怀疑的。约瑟夫已经答应把码头借给我，我自有安排。不。喂，司令，顾小姐出事了。告诉你，把钱还了，把钱还了，赶快还钱！我再说一遍，这件事情跟我没有关系。哎，耍赖是吧？你别以为你是大明星就了不起啊！说到底，你就是个不入流的戏子，真把自己当少奶奶了你！一个拍戏的能傍上谭司令，还不是男女之间见不得光那点事儿啊？啊！啊不是吗？我看谁敢在这撒野啊！各位，可都是上海滩有头有脸的人物，为什么要为难一个弱女子？不觉得有点不要脸吗？哎，谭司令，那大华公司欠我们的钱怎么办呢？我们影院也有员工要养，我们这些人也是要吃饭的呀。是啊，是啊。大华欠我们钱的老板跑了，他是大华的股东，我们不找他找谁啊？对，反正今天账不结清，我们是不会放他的心边的。对对对对对。好啊，今天不还钱不行，必须还钱。对，你们不就是要钱吗？只要我把你们的债给还清了，就没什么问题了，对吧？还钱，这点钱行吧？我谭玄林以上海司令的名义在向你们担保，大华公司欠你们的钱由穆家商会承担。只不过我有一个条件，必须要放他的电影。谭司令，此话当真？如果你不相信，可以去穆家商会求证啊。哎，谭司令。这是，我是来交代你件事的。大华电影公司的老板跑了，欠了各家电影院一笔钱，双儿的芯片也要上了，必须先把欠款结清。人我带来了，你安排一下。我安排什么？这件事情好像和我穆家商会没有关系吧？是，本来没有关系，但是我答应了各位老板，大华公司欠的钱。由穆家商会承担。凭什么？没有凭什么，我只是来通知你的。有钱也不能乱花，我问你的是为什么要我来还？因为双儿的新戏要上了。不还钱就上不了，你明白了吗？我不是不支持顾小姐的电影，只是这件事情真的没有你想的那么简单。我不管其他的，我就问你能不能快点。你有没有想过，我要是这次给了钱，那大华公司其他债务怎么办？他的员工是不是都要来找我？他其他债主是不是也要来找我？这个口我真的开不了。我懂了，在穆家，我说了不算，对吗？你能不？讲点道理。讲道理。我上海堂堂的司令，做不了你穆家的主吗？这
人带我吃软饭的了。相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。这起落于灰中扑火、哦，哦、这纷纷扰扰的人世间，竟然耗尽我。相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与。